सब्सक्राइब कीजिए दी एंड्रॉइड पोर्टल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाइए सबसे पहले लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस देखने के लिए नमस्कार दोस्तों द एंड्रॉइड पोर्टल का एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi 6A फोन को फैक्ट्री डेटा रिसेट कैसे किया जाए आपने कई बार देखा होगा कि आपका फोन स्लो चल रहा है आप उसको कई बार कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं तो बहुत टाइम लेता है ओपन करने में या फिर ऐसा लोड टाइम बढ़ जाता है जब फोन को बूट करते हैं तो उस टाइम पे ज़्यादा टाइम लेता है तो जो Redmi 6 का फ़ोन है उसमें कई बार ऐसा होता है कि उसमें कैच रह जाता है या फिर आपने कोई एक्सटर्नल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिए तो उसकी वजह से मालवेयर आ गया आपके डिवाइस में तो तभी आपका डिवाइस स्लो चल रहा है तो ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन है फैक्ट्री डेटा रिसेट जब आप फैक्ट्री डेटा रिसेट करते हो तब आपने जब मार्केट से नया फ़ोन लिया था और उसमें जैसे सेटिंग्स थे वैसे ही सेटिंग्स आपके डिवाइस में आ जाएंगे तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं Redmi 6A फोन को आप फैक्ट्री डेटा रिसेट कैसे कर सकते हो तो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है भावेश और आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज की अपडेट आपको मिलती रहे तो Redmi 6A को रिसेट करने के लिए आपको सबसे पहले तो जाना होगा सेटिंग में सेटिंग में जाने के बाद आपको स्क्रोल डाउन करना है और नीचे आपको एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा तो हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है एडिशनल सेटिंग जैसे ही आप एडिशनल सेटिंग सिलेक्ट करोगे आपको करना है स्क्रॉल डाउन और नीचे आपको बैकअप एंड रिसेट का ऑप्शन दिखाई देगा तो हम आ गए बैकअप और रिसेट के ऑप्शन में और हमें यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पे लास्ट में फैक्ट्री डेटा या रिसेट का ऑप्शन दिखेगा तो हमें यहाँ पर करना है इस पर टैप जैसे ही हम इस पर टैप करेंगे तो ये फैक्ट्री डेटा रिसेट का ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर हमें दो ऑप्शन दिखाई देंगे जो कि मैंडेटरी है ऑल फाइल्स ऑन द फोन एंड फॉर्मेट मोक एस डी कार्ड तो यहाँ पे जो दोनों ऑप्शन है कि आपके डिवाइस में जो भी अकाउंट्स है कॉन्टैक्ट्स है स्टोरेज में फोटोज़ में ऐप्स में तो सारे डेटा डिलीट हो जाएंगे और नीचे हमें रिसेट फ़ोन का ऑप्शन दिखेगा तो जैसे ही हम रिसेट फ़ोन के ऑप्शन में टैप करेंगे तो ये हमें अटेंशन करके पूछेगा ताकि हमारी गलती तो कहीं नहीं हो रही ना क्योंकि ये कई बार ऐसा होता है कि गलती से हम यहाँ पे डेटा रिसेट पे ऑप्शन पे सिलेक्ट कर दें और ये बटन एनेबल हो जाए और ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो जाए ऐसा ना होने के लिए आपको ये अटेंशन पूछेगा हमें यहाँ पे कर देना है नेक्स्ट और फिर से हमें एक बार पूछेगा कि सारा डेटा जो आपके डिवाइस में है सारा अकाउंट्स है वो डिलीट हो जाएगा तो हमें अगर सच में रिसेट करना है तो यहाँ पर दस सेकेंड के बाद ओके बटन एनेबल हो जाएगा इस पर हम जैसे ही ओके करेंगे तो पूरा डिवाइस एक बार रिस्टार्ट होगा और रिस्टार्ट होने के बाद जो भी फैक्ट्री डेटा रिसेट मतलब कि जो भी आपने नया डिवाइस लिया होगा तभी उसमें जैसे ही सेटिंग है जैसे ही एप्स इंस्टॉल करे हुए हैं तो वैसा ही डिवाइस आपको नया फ्रेश मिल जाएगा जिसमें आपको अकाउंट भी फिर से कन्फिगर करना होगा गैलरी में भी फिर से डेटा सेटअप करना होगा जो भी फ़ोटोज़ है वगैरह कॉन्टैक्ट्स है तो भी उसको सब सबको फिर से रिस्टार्ट रिस्टोर करना पड़ेगा तो ये हो रहा है रिस्टोर अभी रिस्टोर हो इसको हम फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं और जैसे ही रिस्टोर होने के बाद आगे का जो ऑप्शन आएगा तो इसको हम प्ले कर देंगे दोस्तों हमने पिछली बार एम आई फाइव का भी फॉर्मेट किया था तो इसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे थे तो ये इस डिवाइस में भी उतना ही टाइम ले रहा है शायद शायद चार से पाँच मिनट अप्रोक्स ये ऐसे ही बूट स्क्रीन में रहता है और फिर स्टार्ट हो जाता है तो अगर ये थोड़ा ज़्यादा टाइम लेता है तो आपको वरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है ये ऑटोमेटिकली रिस्टार्ट हो जाता है और दूसरी एक बात कि अगर आप फॉर्मेट कर रहे हो और आपने डिवाइस में कोई पासवर्ड डाला हुआ है तो वो पासवर्ड आपको फॉर्मेट करते टाइम एंटर करना होगा अगर आप वो पासवर्ड एंटर नहीं करते हो तो आपका डिवाइस फॉर्मेट नहीं होगा तो आपको पासवर्ड डालने के बाद ही वो डिवाइस फॉर्मेट करने देगा ताकि आपका जो सिक्योरिटी है वो मेनटेन रह सका तो अगर आपको फॉर्मेट करने के टाइम कोई भी पासवर्ड पूछे तो आपको वही पासवर्ड डालना है जो आपके डिवाइस में आपने सेटअप किया है या फिर कोई पिन सेटअप किया है तो वही पिन आपको से डालना है कोई नया पिन कोई सेटअप नहीं करना है तो ये हो गया हमारा डिवाइस स्टार्ट एम आई यू आई नाइन लिखा हुआ है और इस पे कर देते हैं नेक्स्ट तो अभी हमें लैंग्वेज सिलेक्शन का ऑप्शन पूछेगा हमारी जो लैंग्वेज है इंग्लिश इंडिया में कर देता हूँ ये हिंदी में भी अवेलेबल है और चाइनीज में भी और कई सारी लैंग्वेज में अवेलेबल है हम इंग्लिश इंडिया करके इसको नेक्स्ट कर देते हैं और हमें रीज़न का पूछेगा कि हमें कौन सा रीज़न है तो हमें हम इंडिया से है तो मैं यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ और कर देता है नेक्स्ट जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो ये रीज़न पे थोड़ा रीज़न सेट करने में थोड़ा टाइम लेता है बाद में नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं अगला ऑप्शन कनेक्ट टू द नेटवर्क आएगा कि आपके घर पर अगर वाई है तो आप इसको सेटअप कर सकते हो तो मैं
टर्म्स एंड कंडीशन है जो भी है चेक मार्क करके नेक्स्ट कर देते हैं तो सिम कार्ड रीडिंग करेगा अगर अगर हमारे डि, हमारे डिवाइस में सिम कार्ड है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा अगर सिम कार्ड नहीं है तो हमें सिम कार्ड इंसर्ट करने का ऑप्शन दिखाई देगा हम इसको भी स्किप कर देते हैं मैंने इसमें सिम कार्ड नहीं डाला हुआ है और इस पर नेक्स्ट कर देते हैं तो ये ऑप्शन आ गया कॉपी एप्स एंड डाटा तो अगर हमें कोई पुराने डिवाइस में से रिस्टोर करना है तो यहाँ पर कॉपी योर डाटा सिलेक्ट करेंगे और हमें नया डिवाइस सेटअप करना है तो इस पर सेटअप एज ए न्यू करेंगे तो हम यहाँ पे सिंपली अभी सेटअप एज ए न्यू ही सिलेक्ट करते हैं अभी हमें क्योंकि डेटा का जो बैकअप है उसके बारे में हमने सेपरेट वीडियो बनाया था कि आपको डेटा कैसे बैकअप लेना है तो वो वीडियो का यूज़ करके आप डेटा को बैकअप और इसमें रिस्टोर कर सकते हो अभी यहाँ पर गूगल के अकाउंट के लिए पूछेगा तो आपने जिसमें आपने अपने डिवाइस में जो भी पुराना गूगल का अकाउंट सेटअप किया हुआ था तो उसका यूज़र आईडी और पासवर्ड इसमें आपको डालना है और पासवर्ड डालने के बाद नेक्स्ट कर देना है तो मैं यहाँ पे अभी कोई अपना गूगल का अकाउंट सेटअप नहीं करता हूँ और सिंपली इसको स्किप कर देता हूँ तो यहाँ पे गूगल सर्विसेज के लिए पूछेगा कि हेल्प एंड हेल्प एप्स टू फाइंड लोकेशन इम्प्रूव लोकेशन एक्यूरेसी सेंड डायग्नोस्टिक डेटा तो ये जो ऑप्शन है इसको हमें कर देना है डिसेबल यहाँ पे जो भी हम डेटा यूज़ कर रहे हैं तो उसको ये लोग डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ ना कर सके इसको कर देना है डिसेबल और हमें कर देना है एक्सेप्ट नेक्स्ट जैसे ही हम नेक्स्ट जाएंगे तो कुछ और है ऐसा करके कोई नया ई मेल करना है तो पूछेगा हमें यहाँ पर सिर्फ नो थिंग्स करके सेटअप कर देना है तो ये जो भी है फाइनल सेटअप कर रहा है अभी और एम का अकाउंट हमें डालने के लिए पूछ रहा है मैं उसको बाद में सेटअप कर दूंगा तो उसको भी हम यहाँ पे अभी स्किप कर देता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड के लिए पूछेगा तो अभी मुझे कोई पासवर्ड मेरे डिवाइस में सेटअप करना है तो मैं यहाँ से भी कर सकता हूँ और इसको भी मैं टेम्पररी स्किप करना है और बाद में कोई पासवर्ड डालना है तो मैं वैसा भी कर सकता हूँ तो मैं यहाँ पर सिंपली इसको स्किप कर देता हूँ और बाद में मेरा जो पासवर्ड है वो डिवाइस में कन्फिगर कर सकता हूँ तो हम आ गए अभी यहाँ पर एडिशनल सेटिंग में तो यहाँ पर हमें तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है पहला तो यूज़र एक्सपीरियंस प्रोग्राम दूसरा है सेंड डायग्नोस्टिक डेटा ऑटोमेटिकली और तीसरा है पर्सनलाइज एड रिकमेंडेशन ये जो ऊपर के जो दो ऑप्शन है यूज़र एक्सपीरियंस प्रोग्राम और सेंड डायग्नोस्टिक डेटा ऑटोमेटिकली ये क्या करता है कि आप जो डेटा यूज़ करते हो उसको डायग्नोस्टिक पर्पज़ के लिए किसी सर्वर पे भेजते हैं ऐप्स पे भेजते हैं तो हमें ये नहीं चाहिए कि हमारे ऊपर कोई प्राइवेसी हमारी कोई ऐसी हो तो हम इसको सिम्पली कर देते हैं डिसेबल ताकि हमारा डेटा यूजेस किसी को पता ना चले और दूसरी चीज़ है कि पर्सनलाइज एड रिकमेंडेशन तो हमें पता है कि एम के सारे फ़ोन बजट फ्रेंडली होते हैं तो ये लोग उसमें एड दिखा के उसमें पैसा कमाते हैं तो उसको कम से कम बजट में हो ऐसा सेटअप करते हैं लेकिन आप खरीदते हो तो आपको उसमें ऐड नहीं होने चाहिए क्योंकि दूसरे और कोई मैन्युफैक्चरर है वो ऐड नहीं दिखाते और ये दिखाता है तो इसमें आप यहाँ पे पर्सनलाइज एड रिकमेंडेशन को बंद कर दे सकते हैं ताकि आपको जो भी ऐड दिखाई दे वो पर्सनलाइज ना हो और एड्स को डिसेबल करने के लिए हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था वो उसका यूज़ करके आपके एम के फ़ोन में जो भी एड्स आते हैं उसको आप कर सकते हो डिसेबल और सिंपली हमें यहाँ पर नेक्स्ट कर देते हैं और नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर फाइनल हमें थीम सिलेक्शन के लिए पूछा जाएगा तो थीम सिलेक्शन ये डिफ़ॉल्ट करके मैं नेक्स्ट कर देता हूँ तो ये सेटअप कंप्लीट हो गया और लोडिंग एप्स करके स्क्रीन आ गया तो अभी थोड़ी देर में मेरा डिवाइस हो जाएगा सेटअप तो यहाँ पे फाइनल सेटअप में भी थोड़ा टाइम लेता है और उसके बाद हमारा जो डिवाइस जैसा था वैसा पहले से ही वैसा सेटअप हो जाएगा इसमें पूरा फ्रेश डिवाइस होगा और हमें उसमें सारे सेटिंग्स गूगल का अकाउंट जो भी है वो सेटअप करना रहता है अभी हो गया हमारा डिवाइस स्टार्ट और उसको हम पहले की तरह ही यूज़ कर सकते हैं जो भी गैलरी जो भी कीबोर्ड हमें यूज़ करना है वो सिलेक्ट करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके इसको यूज़ कर सकते हैं तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर दीजिए इसके बारे में आपको कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए और हम आपको करेंगे आंसर और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको ज़रूर मिले मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ अगले वीडियो में